ஹாய் கைஸ் எல்லோருக்கும் எனது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதாவது நானும் எக்கச்சக்கமாக வீடியோவில் வீடியோக்களில் இந்த யூடியூப் மூலமாக வீடியோ இது இதன் வாயிலாக தெரிவிச்சுட்டு வரேன் சரிங்களா உங்களுக்கு ஒன்று ரெண்டு இல்லை இதோட நுட்பங்கள் அதோடய தன்மைகள்லாம் எடுத்து ஒவ்வொன்றா எதுது சிறந்தது அப்படின்றத எடுத்து மெயினாக எடுத்து உங்களுக்கு இப்போ அதோட விவரங்களையும் தெரிவிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது நீங்களாம் எனக்கு வந்து மேலும் மேலும் இந்த கலை விவரத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு சப்ரைப் பண்ணி ஒரு ஊக்கிப்பு கொடுத்தா தான் எனக்கும் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் திருப்பி அடுத்தது இந்த மாதிரி செய்யலாம் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா இந்த இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் புரியுதா அதுக்காக தான் சொல்ல வந்தேன் மறக்காமல் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு அவங்கவுங்க சப்ரை புட் பண்ணுங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி கோச்சிங் நடக்குது இந்த மாதிரி யூடியூப்பில் நான் இந்த கோயில் கட்டடக்கலைகளை பற்றியும் இந்த சிற்பங்களை பற்றியும் எடுத்து நடத்தி சொல் சொல்லிக் கொடுத்துட்டு வர்றாரு அப்படின்ட்டு எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுங்க இது எல்லோரும் பகிரட்டும் சரியா அதுக்காக தான் ஓகேவா நம்ம இப்போ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்ன ஏதுன்ட்டு பார்க்கலாம் தேங்க்யூ இப்போ வரைஞ்சிருக்கிறது கிண்ணர் கிண்ணரி கிண்ணரா கிண்ணரி அதாவது இயக்கர்கள் கந்தர்வர்கள் கிண்ணரர் கிம்புருடர் பூதகணங்கள் வித்யாதரர் நாகர் நாகர்கள் அப்படின்ட்டு நிறையா வரும் சரியா கிண்ணர கிம்புருட கின் கருட கந்தர்வ கின்ன கிண்ணர கிம்புருடன்ட்டு வரும் அந்த மாதிரி ஒரு தோரணை தோரணையாக தான் வரும் இதெல்லாம் வந்து இந்த கிண்ணரன்றது வந்து என்ன சொல்கிறதுனாக்கா ஒரு இசைக்கருவிகளை இசைக்கக்கூடியவர்கள் அதாவது ஈசன் இருக்கிற இடத்துல புதனங்களில் அவங்க அவங்களோட வரிசையில் வரவங்கன்னு வச்சுக்கணும் இப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த தூண்களில் சித்தரிச்சிருப்பாங்க பார்த்துருப்பீங்க தூண்களில் வந்து கிண்ணர படிமங்கள் கிண்ணரி படிமங்கள் இதெல்லாம் நிறையா பார்த்துருக்கீங்க அது எப்படி ஏன் எதுக்காக மனித உடலோட அந்த கோழி கால இருக்க மாதிரியும் அது ஒரு மூணு மூணு தாள் அளவு தான் அதை ஏன் வரைஞ்சிருக்காங்க அதை ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இது எப்படி ஒரு கர் கான்செப்டாக கொண்டு போய்ட்டு ஒரு கற்பனையாக உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும் யோசித்து இந்த மாதிரியும் செய்யலாம் இந்த மாதிரி வரையலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம நவீனத்தை புகு புகுத்தி நம்ம நம்மளோட டிசைனுக்காக நம்ம போடலாம் இதெல்லாம் நான் எக் எப்படி போட்டாலும் போட்டுட்டே வருவேன் சும்மா சாதாரணமாக போடலாம் இது மாதிரி போடலாம் இதே புத்தா ஸ்டைலில் போ புத்தா ஸ்டைலில் விளக்க பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அந்த கையெடுத்து கும்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் நிறைய இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த வாழ்க்கைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி வித விதமாக இருக்கும் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் பட் நம்மளோட கான்செப்ட் நம்மளோட இதுனாக்கா காஞ்சி கைலாயநாதர் கோயிலில் அந்த என்ட்ரன்ஸில் லிங்க இருக்கும் அதுக்கு அந்த என்ட்ரன்ஸில் அந்த பாக்ஸ் 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 பாக்ஸாக அந்த சிங்கங்களாக அமைச்சிருப்பாங்க சிங்கங்கள் பல கோணங்களில் அமைச்சிருப்பாங்க சிங்கங்களை அதே மாதிரி இன்னொரு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிண்ணரர் கிண்ணரையில் வடிவம் அமைச்சிருப்பாங்க வித்தியாச வித்தியாசமாக அமைச்சிருப்பாங்க இது வந்து நம்ம பல்லவர்களோட காலகட்டத்தில் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு அமைப்பு இலக்கணம் அதே மாதிரி நாயக்கர் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கருக்கு கருக்கணிகள்லாம் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரியாக கொடுத்து ரொம்ப அட்டகாசமாக வரைஞ்சிருப்பாங்க சரிங்களா அதுதான் வந்து நாயக்கர் காலத்தில் இது இப்போ சோழர் காலத்தில் வந்து இந்த இது வந்து அதிகமாக மிகைப்படுத்தலைனாலும் பட் சோழர் காலத்துலேயும் ஓரளவுக்கு இதை ரிச் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க பட் அந்த கருக்குகள்லாம் வந்து பார்க்குறதுக்கு நம்ம வித்தியாசமாக இருக்கும் அதே மாதிரி வடநாடு ஸ்டைல்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த சுருள்கள் அந்த சுருள்கள்லாம் வந்து பிறண்டு உருண்டு எந்திரிச்சிருக்க மாதிரி இருக்கும் அதுவும் அதுவும் பல ஸ்டைலில் தான் இருக்கும் பட்டு அந்த சுருள்கள்லாம் அட்டாசமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கற்பனையை செலுத்தி அருமையாக வரைஞ்சிருப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் பார்த்துட்டு என்ன ஏது அப்படின்றது ரசித்தா தான் நம்மளுக்கும் புரியும் இப்போ அதை வரைஞ்சிட்டு வரேன் லைவாக தான் வரைஞ்சிட்டு வரேன் ஏன்னா இது வந்து ஃபுல்லாக உங்களால் எனக்கு எனக்கு எடுத்து சொல்ல முடியாது ஏன்னா உங்களால் பொறுமையாக இருக்காது நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு அளவுக்கு அதனால தான் இப்போ பென்சிலில் தான் போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இங்கில் போட்டு உங்களுக்கு அனுப்பி விடுவேன் இது ஃபஸ்ட் பார்ட் தான் ஏன்னா இதில் உள்ள எதுக்கு ஏன் என்ன எந்த மாதிரி அப்படின்ற ஒரு இதோட தன்மைகள்லாம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இப்போ நான் இதை எடுத்திருக்கேன் கையாண்டிருக்கேன் ஓகேவா இதை பற்றி மே மேலும் சொல்ல போகணுன்னாக்க அதாவது பத்து வகை முகக்கூறு அளவுகள் என்று சிவா விஷ்ணு பிரம்மா அப்படின்னு வந்துருக்கு அப்படின்போது நூற்றி இருபத்தி நாலு அந்த நூற்றி இருபத்தி நாலு பிரலாங்களத்துக்கு நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு அது கிடச்சிருது அளவு கிடச்சிருது அடுத்தது ஒன்பது எட்டு ஏழு இப்படியே வருது அப்படின்னும்போது படிப்படி படி படிப்படியாக நம்மளுக்கு குறைச்சிட்டு வராங்க அப்போ கடைசியில் வரும்போது ம அந்த ஏகதாளன்ட்டு வருது அந்த ஏகதாளத்தில் வந்து ஓப்பனாக சொல்கிறேன் கூர்மம் மீனையும் கொடுத்துருப்பா
ஆமையாக கொடுத்துருப்பாங்க ஏகதாலத்துக்கு வந்து ஒரு மீனை கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னும்போது அதுலேயே கபந்தன் ஒன்று இருக்குது அந்த கபந்தனை என்ன அப்படின்றத யோசிக்கணும் அந்த கபந்தன் ஏன் வரல கபந்தன்றது கை கால் உடல் மட்டும்தான் இருக்கும் கண் ஒரு கண் நெஞ்சில் இருக்கும் இது ராமாயணத்தில் கபந்தன்றது அது அதே மாதிரி கபந்த மாலைன்றது ஒரு கபந்த மாலைன்றது அந்த கை காலெலாம் எடுத்துகிட்டு மலையாகவே சூடிருப்போம்ல அது ஒரு கபந்த மாலை அதுதான் வந்து ஏகதாலத்துக்கு வர்றது இப்படி தான் அதெல்லாம் நம்ம மிஸ் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் தொன்மைகள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த இந்த இனிமேல் இந்த கிணறு கிணற கிணறி இதை பற்றி என்ன ஏதுன்ட்டு விவரத்தெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் பார்த்துக்கிட்டே அப்படியே ட்ராங் போடுவோம் அந்த போட்டு வரேன் பாருங்கள் அப்படியே இந்த கருக்கு அப்படியே வரைச்சிட்டு வரேன் இந்த ரெக்கையெல்லாம் போட்டுட்டேன் மீனை எல்லாம் போட்டுட்டேன் என்ன ஏதுன்ட்டு எப்படி இப்படி கொண்டு போகலான்ட்டு யோசிச்சுட்டு தான் போட்டு வரேன் வேறு எதுவும் தான் ரெக்கை தான் இந்த ரெக்கைக்கும் அந்த வாழ்க்கைக்கும் அந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே நீண்ட சதுரத்துக்குள்ளே எப்படி அமைக்கிறதுன்றத தான் யோசி யோசி போடுறேன் ஏன்னா எனக்கும் எப்படி தான் போட முடியும் எத்தனை கருக்குகள் தான் போட முடியும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அது மாதிரி என்னோடய கற்பனா சக்தி கேட்டினது வரைக்கும் நான் போட்டுகிட்டே வந்துட்டு தான் இருக்கேன் பார்ப்போம் எப்படி அமையுதுன்ட்டு போட்டு வரேன் ஓகேவா பாருங்க அது மாதிரி பார்த்து இதை பா இது மாதிரி எங்கேயாவது போட்டிங்கனாலும் ஒரு பாக்ஸில் எங்கேயாவது போட்டிங்கனாலும் நீண்ட கருக்கு நீண்ட சதுரத்தில் போட்டிங்கன்னா அருமையாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு என்ன இது வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க இல்லையா ஏற்கனவே கோயிலில் படைச்சிருக்கிறது தானே அப்படின்ட்டு எல்லா எல்லா கோயிலையும் படைக்கிறது நம்ம இப்போ நவீனமாக கோயில்கள்லாம் இதெல்லாம் மறந்துடுறோம் இதெல்லாம் நம்ம பாட்டு கருக்கை போட்டு அடிச்சுட்டு வந்துடுறோம் நம்ம பாட்டு இது பண்ணிட்டு வந்துடுறோம் அது வேண்டாம் அந்த மாதிரி இருக்காமல் பழமையே நம்ம பா போற்றி அப்படியே நம்ம பழமையே நம்ம ஃபாலோ பண்ணாக்க அந்த பழமையிலேயே பண்டைய காலத்து சிற்பங்களை நம்ம பின்பற்றினாலே போதும் அதான் மரபு அந்த மரபு வந்து நம்ம மீறாமல் செஞ்சாலே ஒரு அழகு தான் இல்லையா அவங்க ரசிக்காமையாக நம்ம இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்து வச்சுருப்பாங்க இதுக்கு இவ்வளோ தூரம் பேர் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்ட்டு நிறைய இருக்குது இதை பற்றி சரிங்களா இதை பேசுகிறேன் இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் கிண்ணரர் வந்து பிரம்மன் பிரதிபிம்பத்திற்கு பிறந்தவர் தான் மானுட உருவத்தையும் அதாவது மானுட உருவத்தையும் குதிரை முகத்தையும் கலப்பினமாக கொண்டு தேவ வகுப்பில் பிறந்தவர் தான் கிண்ணரர்ட்டு அபிதாம சிந்தாமணி கூறுது அப்படின்ட்டு அபிதான சிந்தாமணி விளக்கத்தை சொல்லுது அப்படி இருக்கும்போது இதே வந்து இந்த நரசிம்மரை எடுத்துப்போம் நர சிம்மம் அப்படின்போது நரம்ன்றது அந்த இடத்துல மானிடர் ஆகிடுது சிம்மம்ன்றது மிருகம் ஆகிடுது அப்போ மிருகமும் மனிதனும் கலந்த ஒரு கலவை ஆகிடுது அப்போ கிண்ணரம் அப்படின்போது இந்த கிண் கிம் அப்படின்போது கிம்ன்றது ஒரு வார்த்தையும் நரர் அப்படின்னாக்கா அந்த மனிதன் மனித உடலோடு இணைஞ்சி இணைந்த உருவன்ட்டு இதோட பொருளாக்கம் பண்ணாக்கா தெல்ல தெளிவாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னும்போது இதில் வந்து நிறைய பார்க்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஒரு சிலர்கள் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது எழுதிடுறாங்க ஒரு சிலர்கள் இப்படியும் சொல்லிடுறாங்க கிம் கிண்ணர கிம்புரு கிம்புருடி கிண்ணரன்னு ஆண் கிம்புருடின்றது வந்து பெண் அப்படின்னும்போது அதற்கு தகுந்த மாதிரி பேர்கள்லாம் வச்சு அழகாக செஞ்சுருக்காங்க அதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும் யோசித்து ஏன் இந்த மாதிரி அப்படின்ட்டு இப்போ நான் போட்டிருக்காது கிம் கிம்புருடி இதே கிண்ணரத்தை வந்து ஸ்தனம் இல்லாமல் போட்டிங்கன்னா கிண்ணரர் அதாவது இவங்க வந்து இசைக்கருவி மீட்டுறவங்களும் இவங்கள யாரும் தட்ட முடியாது ஃப்ளூட்டு ஊதுவாங்க எல்லா இசைக்கருவிகளும் வாசிக்கிறவங்க தான் இவங்க சரியா தேவலோகத்தில் தேவர்களுக்கு அவங்கள மகிழ்விக்கிறவங்க தான் மகிழ்விக்கும் விதமாக தான் இவங்க செயல்படுறது இவங்களோட டியூட்டி அப்படின்ற மாதிரி முக்கோ மு முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள்லாம் இவங்களாம் அவங்க வந்து ஒரு பரிவார ஆலயங்கள் தான் அப்படின்ற பரிவாரங்கள் தான் ஆலயங்களில் பரிவாரங்கள் தான் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களோட பரிவாரங்களில் தான் வருவாங்க அவ்வளோ ஒரு இது சரியா இன்னும் இதை பற்றி இன்னும் விவரம் சொல்கிறேன் இந்த கிண்ணரர் கிம்புருடர் ரெண்டு பேருமே குள்ளமாகவும் விகாரமாகவும் அந்த உருவ தோற்றத்தை வச்சு அவங்களோட கான்செப்டுக்கு வந்து குச்சித நாதர் அப்படின்ட்டு பேரும் அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட பேரும் குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னும்போது அவங்க விகாரன்றது தோற்றத்தில் விகாரம் இல்லை அதாவது கொஞ்சம் கனமாக உருவத்தில் கனத்து அந்த அந்த உருவத்தை தாங்குமா அந்த கோழி காலம் அந்த இது மாதிரி தாங்குமா அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் போய் எடுத்து பாருங்கள் அது அந்த மாதிரி தாங்குற மாதிரி காமிச்சு அதை அவங்க வீ வீணை வாசிக்கிற மாதிரியோ புல்லாங்குழலோ ஏதோ ஒன்று வாசிக்கிற மாதிரியோ அதில் அழகாக சித்தரித்து வடிவமைச்சிருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பு இலக்கணம் தான் இந்த கிண்ணர் கிண்ணரி அப்படின்னும்போது இதில் கிண்ணரன்னா ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் மிதனம் அப்படின்னுவாங்க மிதனம்ன்றது ராசிகளில் வருது இல்லை அந்த மாதிரி அதுக்கு கிண்ணரன்றத ஒரு சொல்லானதுக்கு அர்த்தம் வந்து தமிழ் தமிழாக்கம் பண்ணாலே
பறவை இனங்களிலும் கிண்ணற மிதனங்கள் உண்டு என்பதையும் நாம் உணர வேண்டும் ஆகையால் தான் இறகுகளை நாம் காண்பிக்க நேரிடுகிறது அதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கிண்ணரர் கிம்பருடர் இயக்கர் இவர்களுக்கு மன்னனாக குபேரர் குபேரரை கூறுவர் அதாவது குபேரர் வந்து அதிபதியாக கூறுறாங்க அவங்களுக்கு இப்போ முக்கியமாக இதில் கவனிக்க வேண்டியது ஒன்று இருக்குது சில புராணங்களில் வந்து நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுறாங்க சில இடத்துல வந்து அந்த புராண ரீதியாக பார்க்கும்போது இந்த கிம்பருடர்ன்றது வந்து குதிரை முகம் கொண்டது அந்த அதே புராணங்களில் வந்து இந்த கிண்ணர்களுக்கும் கிம்பருடர் அதாவது கிம்பருடர் போன்ற குதிரை முகம் உண்டு அப்படின்ட்டு சில புராணங்கள் எடுத்துரைக்கிறது அப்படின்போது கிம்புருடற்கும் கிண்ணரருக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது உயர வித்தியாசங்கள் தாள அளவுகள் இதெல்லாம் வித்தியாசம் நிறைய நிறைய இருக்குது சரியா அது நம்மளுக்கு நம்ம தாளத்தில் அமையலாம் அந்த மாதிரி பட்டு பீதாம்பரம் அப்படின்ட்டு வர்ணனைகள்லாம் நிறைய இருக்குது அப்படின்னும்போது அவங்களும் இசைக்கருவிகள் வாசிக்கிறவங்க தான் பட்டு இவங்களும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கிறவங்க இவங்க வந்து ஒரு கற்பனை கலந்த ஒரு படிமமாக அமைகிறாங்க அப்படின்னும்போது இது கோழி கோழிக்காலம் சொல்லியிருக்காங்க கோழிக்காலம் அணி குட்டக்கட்டைய உடம்பும் அந்த இறக்கையும் கற்கணிகளும் இதெல்லாம் சூழ்ந்து அமைஞ்சது ஆனால் கிம்புரை வந்து அப்படி கிடையாது சர்வசாதாரணமாக அப்படியே நாரதர் எப்படி இருப்பார் அந்த மாதிரியே தான் ஆனால் குதிரை முகமாக இருக்கும் இதுதான் வந்து கிம்புருடர் இருக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை பட் புராணங்கள் இதை போட்டு குழப்பிடுறாங்க இதெல்லாம் வந்து நல்ல உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் புராணம் என்பதே நம்மளுக்கு வந்து இதிகாசங்கள் ஆகுது அந்த இதிகாசங்கள் வந்து இப்போ தான் சான்றுகள் கிடைக்கிது அப்படி அப்படின்றாங்க அப்போ புராண கதைகள் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கதை மாதிரி தான் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க ராமாயணம் இதெல்லாம் வந்து வாழ்ந்ததுக்கு அத்தியாயங்கள் எல்லாம் இப்போ தான் கிடைக்கிது அப்படின்ட்டு எல்லாமே ஒரு இதுவாக கிடைக்கிது அப்படின்போது இதிகாசங்கள் புராணங்கள் அப்படின்ற போது நிறையா இருக்குது இதில் அதெல்லாம் நம்ம கவனிக்கணும் அப்போ நம்ம ஆகம விதிக்கு உட்பட்டு அப்படின்னு வரும்போது இந்த ஆகமங்களில் சிற்ப சாஸ்திரத்தில் சொல்கிறது தான் வந்து முறையான இந்த கிண்ணரர் கிம்புரோட அளவு பரிமாணங்கள் வடிவங்கள் இதெல்லாம் வந்து சிற்ப சாஸ்திரத்துக்கு உட்பட்டது அதுக்காக தான் சொல்ல வந்தேன் அதுக்காக தான் ஏற்கனவே சொன்னேன் என்னது இந்த கபந்தம் அந்த கபந்தன்றது ஒரு ஒற்றை கண்ணோட பெரும் தலையும் இருக்காது தோல் ப தோல்பட்டையோட இடுப்போட கட்டாயிருக்கும் ஒரு கண் இருக்கும் அதுதான் வந்து கவந்த கபந்தம் அந்த இதெல்லாம் வந்து நிறையா இருக்குது இதெல்லாம் வந்து சொல்லிகிட்ருக்காங்க இப்போ இதெல்லாம் யோசித்து நம்ம முடிவெடுக்கணும் அதுதான் வந்து தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அதுதான் இந்த இப்போ இதை போட்டே வந்திருப்பேன் பட் இந்த கருக்கு இதை போட்டுற பாருங்க அதை போட்டு வரும் பாருங்கள் எனக்கு அந்த கருக்கு வந்து ரெக்கைக்கு பின்பக்கம் வருது அதை முழுசாக போட்டுட்டு அந்த ரெக்கையை காட்டணும் எப்படி அந்த கருக்கு உள்ளதை அமையுது அதோடய வாட்டம் எப்படி கொண்டு போகிறோம் அப்படின்ட்டு அதுக்கு அதை போட்டிருக்க பாருங்கள் அது வரல அதுதான் அந்த கருக்கோட அமைப்பை கொண்டு போகிறோம் சரியா அதை கொண்டு போயிட்டு அப்படியே முடிக்கிறோம் அப்படி முடிக்கும்போது இதில் இன்னொன்று பாருங்கள் இந்த பக்கம் எல்லாத்தையும் முடிச்சிருப்பேன் இந்த பக்கம் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக கொண்டு போயிருப்பேன் ஒரு கோடு ஒன்று போடுறது சும்மா ஒரு கோடாக இருக்கும் அந்த கோடை கனெக்ட் பண்ணாதீங்க பட் இதில் எல்லாம் அதுதான் மேல் மேல் பார்டர் கோடு இதுவும் உச்சிக்கு வந்துட்டேன் அதை அந்த ஸ்கொயர் நீண்ட சதுரத்துக்கு வரக்கூடிய இது அதில் அடைச்சிருப்பேன் இதே வந்து இப்போ போட்டிருக்கேன்ல அதே வந்து அந்த அந்த பக்கம் எழுத்தல அதே இந்த பக்கம் வந்து வேறு மாதிரி மேகங்கள்லாம் அப்படியே மேக கூட்டங்கள்லாம் இருக்கா மாதிரி அப்படியே போட்டிருப்பேன் அது சும்மா இதுதான் பண்ணியிருப்பேன் அது இங்கில் பாருங்கள் இங்கு ஃபினிஷிங் பண்ணுவேன் அப்போ இங்கில் பாருங்கள் சரியா இது வந்து என்னென்ன மாதிரி கருக்குகள்லாம் இலை செடி கொடிகள் அதெல்லாம் வந்து பின்னாடி கலக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு தோரணையை நம்ம கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்து அதை வந்து ஒரு கலை ரசிப்போட எடுத்துகிட்டு போயிட்டு செலுத்தினா தான் அதோட அதோட நுட்பங்கள் சிற்பத்தின் நுட்பம் அப்படின்றாங்களே அதுதான் உண்மை அந்த நுட்பத்தின் நுட்பம்லாம் நல்ல தெளிவாக புரியும் புரியுதா அது மாதிரி இதெல்லாம் யோசித்து அழகாக நம்ம வடிவமைக்கிற விதம்ன்றது அதுக்குன்னு தகுந்த மாதிரி கிண்ணரர் கிம்பருடர் அப்படின்னா இதுதான் இப்படி தான் இருக்கணும் இதுதான் வடிவம் அப்படின்னு அடித்தே சொல்லலாம் இதுதான் சான்றோடு எப்போ எடுத்து சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு யாருக்கும் எந்த டவுட்டும் கிடையாது இதுதான் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் அடித்தே சொல்லலாம் இதுதான் சான்று அப்படின்ட்டு அப்படின்போது நிறையா இருக்குது ஏன்னா ஏன் நம்ம குபேரருக்கு நீங்கள் சொல்லலாம் உடனே நவநிதிகள் இருக்கும்போது அவங்க அவர் நவநிதிகளுக்கு அதிபதியாக இருக்கார் நவநிதிகள் அப்படின்போது நம்ம சங்க நிதி பருவ நிதி காவல் காவலுக்காக இருக்காங்க அப்படி அப்படின்லாம் எல்லாம் சொல்லலாம் ஆனால் குபேரர் வந்து இவருக்கு மெயின் கடவுளாக விளங்குகிறார் சரியா ஆக்சுவலாக குபேரர் வந்து ராவணனோட ஒன்று விட்ட தாய் அண்ணன் முதல் தாரத்துக்கு பிறந்தவர் நல்ல மனிதன் 
அப்படின்னு போது இந்த ராவணன் வந்து குறை சொல்லலை பட்டு ராவணன் பிறப்பு வந்து அப்படி பிறந்த நேரம் அப்படி அப்படி பிறக்கும்போது அந்த புஷ்பக விமானத்தை பறிச்சிக்கிட்டு விரட்டிடுறார் விரட்டின உடனே தான் ஈஸ்வரன் இருக்க கதியில் கதியன்ட்டு ஈஸ்வரனை அடைகிறார் அப்போ அடையும் போது தான் அப்போ குபேரப்பட்டணத்தை அமைச்சு தரார் ஈஸ்வரன் உனக்கும் தனி பிரத்யேகமான ஒரு பட்டணத்தை அமைச்சு தரேன்ட்டு குபேரப்பட்டணத்தை அமைச்சு தர்றார் அப்போ பாருங்கள் எப்படி ஒரு இதுவாகுது அப்போ குபேரன் தனித்து வந்துடுறாப்பில் இதில் வந்து நிறைய பேரில் ஒரு மாலைக்கு அப்படின்ட்டு அந்த இதெல்லாம் நிறைய வரும் அந்த பிறப்பு கதையெல்லாம் எடுத்தாக்க நிறைய அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் அது ராமாயணம் அப்படின்ட்டு போகும்போது எக்கச்சக்கமாக வரும் அதெல்லாம் அந்த தொன்மையில் ஆராயணம் எக்கச்சக்கமாக போயிட்டு இருக்கலாம் வேண்டாம் இருந்தாலும் இதை பற்றி சும்மா சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பட்டு எல்லோரும் சொல்கிறாங்க ராவணன் வந்து ரொம்ப மோசமானவங்க அப்படி அப்படின்ட்டு ஆனால் அசுர குணத்தில் பிறந்தது தான் வந்து துவாரபாலகராக இருந்தவர் ராவணன் துவாரபாலகரில் ஒரு இந்த சனகாதி மனிதர்களால் சாபம் பெற்று மூணு பேர் நான் மூணு பேரில் நாலு பேர் வந்து பூமியில் வந்து அசுர குலமாக பிறந்தவங்க வேறு எதுவுமே இல்லையே தவிர அப்படி இருந்தும் தீராத ஈச பக்தனாக தான் இருந்திருக்காப்புல நல்ல குணங்கள் நல்ல நட்பு நல்ல எண்ணங்கள் ராவணனான்ற போதெல்லாம் பொற்காலங்கள் அப்படின்ட்டு சரித்திரமே கூறுது வால்மீகி ராமாயணம் வால்மீகி ராமாயணன்றது வேறு அதில் மிகைப்படுத்தி எழுதியிருப்பார் கம்ப ராமாயணன்றது வேறு மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க அவங்கவுங்க கற்பனைக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்கவுங்க எழுதிட்டு போயிடுறாங்க புனை புனைத்து எழுதுதல் அதை மாற்றி எழுதிடுறாங்க அதனால் நம்ம மாட்டிக்கிட்டு முழிக்கிறோம் சரி இப்படித்தானோ அப்படியோ இப்படியோன்ட்டு அது கிடையவே கிடையாது அப்படிங்களா யார் நல்லவங்க யார் கெட்டவங்க அப்படின்றதெல்லாம் யோசிக்க வேண்டியது இதுவாக இருக்குது இப்போ இதே ஒரு கான்செப்ட் எடுத்து முன்னாடி வைக்கலாம் பாருங்களேன் இவ்வளோ ஒரு ஆளானப்பட்ட எட்டு திசையும் அட்டன் டைமில் சிவலிங்கத்தை கும்பிட்டு வர ராவணனுக்கு வாலிக்கிட்ட தோத்துருக்காப்புல என்ன அதே வாலியை மறைஞ்சிருந்து தாக்கியிருக்காப்புல ராமன் அப்படின்னும்போது ஸ்ரீராமர் அப்படின்னும்போது எதுக்காக வீரத்துக்கு ராமர் ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னும்போது அது தவறு இல்லையா அந்த இடத்துல இழுக்கு அது வந்து ஏன்னா பாதி பலம் போயிடுமேன்ற பயம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுல்ல பத்து தலை எங்கே இருக்குது ஒத்த தலை அந்த அதுவும் அது வானரம் அதுக்கிட்டே இவ்வளோ தூரம் இருக்கும்போது ஏழு சார மரம் அப்படின்னும்போது ஏழு சாரன்றது ஏழு சாரன்றது அதாவது விழுதுகள் அதை தொலைச்சிக்கிட்டு போகுது முதல் இதில் தோத்துடுறாப்புல முதல் இது அம்பு வந்து மிஸ் ஆகிடுது அதுக்கப்புறமேல் தான் வந்து கழுத்தில் மாலையை போட்டுக்கோ அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருக்கீங்க சுக்ரியனும் வாலியும் ஒன்றா இருக்கீங்க எனக்கு எதுன்னு புரியல அப்படின்ட்டு மாலையை போட்டு தான் அதுக்கப்புறமேல் தான் கொள்கிறாப்புல அந்த மாதிரி ஒரு 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 விதமான ஒரு கான்செப்ட்லாம் கொண்டு போகிறாங்க அது ஏதோ அதை பற்றி நம்மளுக்கு தேவையில்லாது இருந்தாலும் சொல்கிறேன் அப்படின்னும்போது அந்த பட்சத்தில் அப்போ கேட்குறாப்புல ராமா நானும் உன்னோட தீராத பக்தம் தான் என்ன இந்த மாதிரி பண்ணிட்டியே உனக்கு பேர் கிழுக்கு இல்லைவா அப்படின்ட்டு அது வந்து அப்போ ராமன் ரொம்ப வருத்தப்பட்டாப்புல வருத்தப்பட்டு ஒன்றும் சொல்ல முடியாமல் அந்தளவுக்கு இருந்தாப்பில் அது மாதிரி எது ஒன்றுமே சொல்கிறேன் எது ஒன்றுமே நல்லபடியாக யோசித்து நல்லா முடிவெடுத்தா எல்லாமே நல்லதாக இருக்கும் நன்மையாக முடியும் நன்மையாக அடையாம் அதுதான் தவிர இன்னும் இவங்க இப்படி தான் அப்படின்னு நம்ம எப்படி பாவிக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் ஒரு பாத்திரத்தில் நீர் எப்படி போய் அடையுதோ அது மாதிரி தான் நம்ம நின எண்ணங்களும் அது மாதிரி தான் அடையும் இல்லையா அது மாதிரி தான் அதுக்காக தான் இது வந்து ராவணனுக்கு வந்து உண்மையில் சொல்ல போனாக்கா சூர்பனகையோட கணவனை கொன்று கொண்டுட்டாப்புல ராவணன் அப்போ தங்கையோட கணவனும் கூட பார்க்காம தர்மத்துக்காக கொன்னவன் தான் ராவணன் அப்பேற்பட்ட ஒரு தர்மவான் தான் ராவணன் இருக்கலாம் என்ன கைலாசத்தையே அசைக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றவர் தான் ராவணன் அப்படி இருக்கும்போது இதை பழிவாங்கும் நோக்கமாகத்தான் வந்து சூர்பனகை இந்த மாதிரி பொய் பொய் உரைத்து அண்ணனை ஏவி விடுறாப்புல இதில் என்ன ஏதுன்னு சூச்சி வந்து தெரியாமல் கொண்டு வந்துடுறாப்புல சீதாதேவி ஆனால் அந்த சீதாதேவி எவ்வளோ ஒரு பக்குவமாக வச்சுருந்தாங்கன்னா அந்த சீதையே சொல்கிறாப்புல அருமையாக சொல்லுவாப்புல அவ்வளோ ஒரு வால்மீகி ராமாயணம் தான் அட்டகாசமாக சொல்லிருப்பாப்புல அது மாதிரி நிறையா இருக்குது இதெல்லாம் பார்க்கணும் படித்து பார்த்து எல்லாம் யோசித்து பார்த்தா தான் நம்மளுக்கும் புரியும் புரிய வரும் ஆனால் கம்பராமாயணத்தில் வந்து வர்ணிப்புகள் அதி அதிகம் அது வந்து ரசிக்கக்கூடியது வர்ண வர்ணனைகள் அந்த படிம வர்ணனைகள் அதாவது இந்த சீதை எப்படி இருப்பாப்புல இதெல்லாம் வந்து அருமையாக இருக்கும் அதே மாதிரி என்ன ஏன்றதை நல்லா யோசிக்கணும் அது வந்து தவிர வேறு எதுவும் இல்லை எதுக்கோ எதுக்கும் எதுக்கும் சொல்ல வரல ஏன்னா இந்த குபேரன் வந்ததால் தான் இதை சொல்ல வேண்டிய இது ஆயிடுச்சு சரியா அதுக்காக தான் குபேரனே குபேரன்ட்ட கடை வாங்கி தான் திருப்பதி ஏழுமலை வெங்கடேசன் வெங்கடேஸ்வரர் கல்யாணம் பண்ணதால் தான் இன்றைக்கும் கலியுகம் தோறும் வட்டி கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதா ஒரு 
நிகழ்வு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதுக்காக தான் கொண்டு போய் கொட்டிகிட்டு இருக்காங்க மொட்டை அடிச்சுக்கிட்டு முடி காணிக்கையாக கொடுத்துக்கிட்டு காசை கொண்டு கொட்டுறாங்க இல்லையா அப்படி இருக்குது ஆக்சுவலாக அது நம்ம நாடு நம்மளோட இது தமிழகத்தை சேர்ந்தது தான் என்ன பண்ணுறது யார்கிட்ட போய் கொட்டணும் சொல்ல முடியும் என்ன எல்லாம் பிரித்து கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்றீங்க இப்போ எல்லா பக்கத்துலேயும் சில இதெல்லாம் பாருங்கள் நிறைய எல்லாம் பிரித்து தான் கொடுத்துருக்கீங்க எது எது முக்கியமான பகுதியை எல்லாத்தையும் கொடுத்துப்பிட்டு நம்ம தான் ஒன்றும் இல்லாமல் உட்காந்துருக்கோம் வெள்ளைக்காரன் இருக்கிறதெல்லாம் சுரண்டிட்டு போயிட்டான் இங்கே எஞ்சி இருக்கிறது என்ன என்ன வளம் இல்லை இந்த தெருநாட்டில் ஏன் கையை ஏந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில் அப்படி அயல் நாட்டில் இருக்காப்பில் அப்படின்னும்போது என்ன வளம் இல்லை எதுவுமே வளம் இல்லாமல் இல்லை வளமான நாடு குன்றாத இது மீன் பிடிக்கிற ஒரு நாடு தான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு தீவாக தான் இருந்திருக்கு ஒரு இலங் இங்கிலாண்டு அப்போ பதினாலாயிரம் மில்லியன் டாலர் தான் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருந்தது இப்போ அவங்க இங்கேருந்து சுரண்டிட்டு போனது எத்தனை எத்தனை மில்லியன் தெரியாது பதினாலாயிரம் மில்லியனில் அவங்கக்கிட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு 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 மில்லியன் டாலர் தான் ஆனால் இங்கேருந்து சுரண்டிட்டு போனது பதினாலாயிரம் மில்லியன் சுரண்டிட்டு போயிருக்காங்க அப்போ பாருங்கள் அதோடய மதிப்பு இது கணக்கில் சும்மா வரப்பட்டது ஏன்னா அதனால தான் இந்து கோயில்கள் எல்லாத்தையும் உடைக்க ஆரம்பித்தாங்க சேதப்படுத்தினாங்க எங்கெங்கே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்லாம் இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இந்த ஆரம்பத்தில் இந்த மாதிரிலாம் இதெல்லாம் பண்ணாங்க ஆட்சியெலாம் பண்ணாங்க இதெல்லாம் பண்ணாங்க ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணாங்க அப்போ தான் வந்து ஸ்ரீரங்கநாதரை கூட எடுத்துகிட்டு போய் தங்கத்தில் இருந்த சிலையை கூட மாற்றினது ஓடி போயிட்டு அப்போ மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கூட கருவறை முன்னாடி ஒரு சுவர் எழுப்பி காப்பாற்றினாங்க மரகத சிலைன்ட்டு எத்தனையோ ராஜாங்கங்கள்லாம் நடந்திருக்கு இது மொகலாயர் பிரிவுலேயும் நடந்திருக்கு இதே முகலாயர்களும் பண்ணியிருக்காங்க இதே இவங்க இவங்களும் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னும்போது எவ்வளவோ காப்பாற்றி பக்குவப்படுத்தி தான் கொண்டு வந்து காப் நம்மளுக்கு இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு கலை பொக்கிஷங்கள் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஆனால் உடையாமல் இருக்க சிலைகளை நம்ம காண்டுறோம் உடஞ்ச சிலைகளை பார்க்கும்போது எப்படி தெரியுமா இருக்குது ஈட்டியால் பழுக்க வச்சு குத்துற மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான படைப்புகள் எல்லாம் நம்ம வீணடிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கோமே அப்படின்ட்டு அந்நியர் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாப்பிலேன்ட்டு இதுவாக இருக்குது ம் வாஸ்கோடகமாக கண்டுபிடிச்சார் அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை மன்னர்கள் ஆண்டாங்க எப்படி ஆண்டாங்க இப்போ வந்து வாஸ்கோடமாக கண்டுபிடிச்சிட்டார் அப்படி இப்படின்னு விட்டு அவங்க வந்தது எதுக்கு லவங்கம் அது இது லொட்டு லொஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகலான்ட்டு வந்தது வியாபார ரீதியாக அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தாங்க கொத்தடிமையாக ஆக்கிட்டாங்க அது மாதிரிலாம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து உண்மையிலேயே பொலிட்டிக்கலாக யோசித்தாக்க ரொம்ப அரசியல் ரீதியாக சூட்சிமம் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தாக்கா அதிகார வர்க்கங்களை நம்ம கொடுமை பண்ணி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் அவங்கள உண்ணாவிரதம் இருந்து உப்புக்கே வரி விதிச்சிருக்காங்க அப்படின்னும் போது பாருங்கள் உப்பலை என்றது அதுலேயும் அந்த உப்பலையில் கூட நாங்கள் தான் செய்வோம் அப்படின்ட்டு அப்போ எவ்வளோ ஒரு கொடுமைகள்லாம் சந்திச்சிருக்காங்க மக்கள் அதிக காலத்தில் இதெல்லாம் யோசிக்க வேண்டியது விஷயங்கள் அதெல்லாம் யோசித்து பார்த்தா நம்மளுக்கே புரியும் பார்ப்போம் இதை ஃபினிஷ் பண்ணுவேன் பாருங்கள் ஏன்னா ஒவ்வொரு இதையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் நல்லபடியாக அருமையாக பாருங்கள் எப்படி போட்டிருக்கேன் எந்த மாதிரி எந்தெந்த மாதிரி வளைவுகள்லாம் வந்திருக்கு எந்தெந்த மாதிரி என்ன இதுன்ட்டு அப்போ தான் உங்களுக்கும் நல்லபடியாக புரியும் அதை இதையும் இங்கு பண்ணுவேன் இதையும் பாருங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பார்த்துட்டு சப்ரைப் பண்ணுறவங்க பண்ணுறவங்க பண்ணுங்கள் என்னோடய அடுத்தடுத்த வீடியோ திரும்பி இது மாதிரி இன்னும் தெல்ல தெளிவாக தெளிவுரையோடு வரும் கண்டிப்பாக அதனால் எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது மாற்று கருத்தும் கிடையாது இன்னும் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இல்லை இனி இதுக்கு நான் ஸ்டாப்னு அன்றைக்கே சொல்லிட்டேன் என்னோடய இது உங்களுக்கு எல்லாமே அர்ப்பணிக்கப்படும் அதை எல்லாமே டீட்டெயிலாக எடுத்து சொல்லிட்டு வரேன் நோ ப்ராப்ளம் தேங்க் யூ வெரி மச் எவ் எல்லோருக்கும் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஒரு நிமிஷம் இன்னும் முடியல நான் போட்டுகிட்டே வருவேன் அது பின் இந்த சைட்லாம் போடுவேன் இந்த மேகங்கள்லாம் போடுவேன் ஃபைனல் வரைக்கும் பாருங்கள் அதை தான் சொல்ல வந்தேன் சரியா உடனே தேங்க்யூ சொல்கிறது முடிஞ்சிச்சு அப்படின்ட்டு வணக்கம் போட்டவொடனே நம்ம வணக்கம் போட்ட உடனே நம்ம தேட்டரில் என்ன பண்ணுவோம் டக்குன்ட்டு அவன் முந்தி அடிச்சுக்கிட்டு முன்னாடி போயிடுவோம்ல அந்த மாதிரி கதையாக இருந்துடாதீங்க இதனால தான் ஆங்கிலேயர்கள் திரைப்படத்துலலாம் வந்து முன்கூட்டியே வந்து எழுத்துக்கள் அவங்களோட யார் என்ன ஏது எப்படி நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்ட்டு அந்த திரைப்படங்களில் முன்கூட்டியே போட்டுடுறாங்க அதுக்கப்புறமேலு படம் முடிஞ்சது ரெண்டுன்னு போட்டுடுறாங்க வேறு எதுவும் இல்லை அது நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் ஜாக்கி ஜான் படத்தில் அப்படி கிடையாது அப்படின்னு கூட கேட்பீங்க கேட்டாக்க அதுக்கும் ஒரு இது இருக்குது எப்படி எப்படிலாம் நேச்சுரலாக நம்ம உளுந்த இது பண்ணார் அப்படின்றது லாஸ்ட்டில் எடுத்து போடுவாங்க ஜாக்கி ஜாக்கி சான் படத்தில் இந்த புருஷ
அதுக்காக தான் சொல்லுவாங்க வேறு எதுவும் இல்லை ஜஸ்ட் ஜோக் வேறு எதுவும் இல்லை பார்த்துங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் மறந்துடாமல் எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்தது எல்லாேருக்கும் தெரிவிங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இப்படி தான் அப்படின்ட்டு இது இப்போ கிண்ணறத்துக்கு எவ்வளோ விளக்கம் இருக்குது அப்போ இன்னும் என்னென்னத்துக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ விளக்கங்கள்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள் என்ன கிம்பருடார் இயக்கார் இவங்களை எல்லோரும் எல்லாம் தனி 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 தனியாக நாகர் என்னென்ன ஏது எப்படி ஏன்றதில் எல்லாமே எல்லாமே போட்டு தனித்தனியாக காட்டுறேன் சரியா அடுத்தது இந்த கட்டட கலைகள் இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போவோம் பார்ப்போம் சரிங்களா என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தெரிய வைக்கிறேன் இந்த நுட்பமான கலைகள்லாம் முதல்ல எடுத்துருவோம் சிற்பத்தின் நுட்பம் அப்படின்றத எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியில் சாராம்சத்தை கொண்டு வந்துடுவோம் அதுக்கப்புறமேலு அந்த பித்தின்ற சுவர்லேருந்து வரி வர்க்கங்கள்லாம் எடுக்கிறோம் அதில் என்னென்ன மாதிரி அலங்கார பூச்சிகள் பூசலாம் அலங்கார வகைகள்லாம் செய்யலான்றது நான் பிற்பாடு பார்ப்போம் சரியா அந்த வரி வர்க்கங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஓகேவா அந்த வரி வர்க்கங்கள்லாம் என்ன ஏதுன்றது அளவுகளை நம்ம பார்ப்போம் சரியா அந்த மேலாடைன்றது வரி வர்க்கங்கள் அந்த வரி வர்க்கங்களுக்கு அதில் என்ன மாதிரி சித்திர வேலைகள் எப்படிலாம் காமிச்சிருக்காங்க அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் அதெல்லாம் போட்டு காட்டு கிளியராக ஒவ்வொரு இதுவும் தனித்தனியாக பார்ப்பாட்ட ஒவ்வொரு வர்க்கம் போட்டுட்டு அந்த வர்க்கத்தில் குறிப்பிட்ட அளவு தான் போட முடியும் என்னால் அதை போட்டு காட்டுறேன் சிலம்புனா இப்போ குமுதத்தில் சிலம்பு வருது தான் சிலம்பு இப்படி தான் அப்படின்ட்டு அந்த வரியை ஒரு ஒரு ஒன்றடி ஒரு அடிக்குள்ளே போட்டு அப்படியே காமிச்சு இது மாதிரிலாம் காமிக்கலாம் சரியா அந்த ஜெகதி ஜெகதி என்ற வரியில் கருக்கு யானை இந்த மாதிரி இது அதெல்லாம் காட்டலாம் அது கீழே பத்மம் கம்புன்னு வருது பத்மத்தை காமிக்கலாம் சரியா அது கீழே கண்ட வரிகள் வருது தாடி குடகம் பழக கண்டா வருது அது கருக்கு இருக்கு அதெல்லாம் போட்டு பெயிண்டிங்கில் காமிச்சிடுறீங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அந்த மாதிரி சில வரிகளில் இது தான் காட்டலான் இருக்குது பட்டி வரிகளில் ஓடு கருக்குகள் காட்டலாம் வாஜனம்ன்ற பட்டி வரிகளில் அது மாதிரி அந்த குமுதகத்துக்கும் வாஜன அந்த பட்டி வரிகளில் சிம்மம் யா அந்த மா யாலம் தாங்கின மாதிரி வரும் அதே மாதிரி கோடிகளில் கடை கோடிகளில் இரண்டு மகரங்களும் வரும் இதே அதிர்ஷ்டானத்தில் அதெல்லாம் என்ன ஏன் எதுக்காக அப்படின்றதெல்லாம் தெல் தெளிவாக ஆராய்ச்சி பார்ப்போம் போடுவோம் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் சரியா திரும்பியும் மீண்டும் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ வெரி மச் எவ்ரிபடி அண்ட் எவ்ரி கைஸ் தேங்க்யூ அது மாதிரி ஒரு படம் வரையிறீங்க இப்போ இவன் ஒரு இந்த ஒரு ஏதோ ஒரு கான்செப்டை ஒரு ஒரு இமேஜ் எடுக்கிறீங்க அந்த இமேஜை வந்து நீங்கள் வரையும் போது நான் இப்போ எழுபத்தி ரெண்டு வாட்டி ரெப் எரேசர் எரேசர் பண்ணுறேன் அழிக்கிறேன் எடுக்கிறேன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு நான் வந்து இது ஒரு சும்மா ஒரு கற்பனை வடிவமாக கொண்டு வரேன் இந்த வாரத்துக்கு வரலாம் இப்படி வரலாம் அப்படின்ட்டு பட்டு நான் எதுவும் பார்த்து அதில் இருந்து இதுலேருந்து எடுத்து எடுத்து வரையலை அதனால தான் சரி இப்படியும் வரலாம் அப்படியும் வரலாம் அந்த கை பாவனை வரும் கை வரலாம் எப்படி ஓடுது பாருங்கள் அந்த இதெல்லாம் மேகங்கள் வர வேண்டிய இடம் மேகங்களாக போடலான்ட்டு பட்டு அந்த கை பாவனைகள்லாம் ஓடுற மாதிரி போட்டிருப்பேன் எந்த இடம் நிறைக்கலாம் எந்த இடம் இது பண்ணலாம் எந்த இடம் கேப் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் யோசிச்சு 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 போட்டுட்டு வருவேன் அது எனக்கு பழகின பழகின ஒன்று நீங்கள் பழகும்போது மெல்லிசா அந்த அழுத்தம் திருத்தம் இல்லாமல் அழுத்தம் இல்லாமல் அந்த பேப்பரில் மெல்லிசா அழகாக மென்மையாக ஒரு அவுட்லைன் ரவிவர்மா எழுதுவாரான் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அவரோட ஆர்ட்டில் வந்து ஆக்கரில் வந்து சென்ட்ரு பாயிண்ட் வரையார் அப்போ அந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட் வந்து அவரோட கண்ணுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் புரியுதா ஒரு ஒயிட் கலரில் ஆக்கர்ன்ற கலர் வச்சாலே உங்களுக்கு துல்லியமாக தெரியும் அப்படி துல்லியமாக தெரியக்கூடிய கூடிய அந்த லைனை கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு அவ்வளோ மைனூட்டாக வரையக்கூடிய கூர்மையான பார்வை ஏன் இதை சொல்ல வரேன்னா அதை ஒரு லென்ஸ் வச்சு பார்த்தா தான் நம்மளுக்கே தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அதி திறமைசாலி தான் வந்து ரவிவர்மா கோவியார் இல்லையா அப்படிங்கும்போது அதே பட்சத்தில் அந்த தூரியுடன் அந்த தூரியுடன் கூர் நுனி எவ்வளவு அந்த பாயிண்ட் அதை எப்படி ரசிச்சிருப்பார் அந்த அதில் எவ்வளோ அந்த ஆயில் பெயிண்ட்டை தொற்றுப்பார் ஆக்கர் கலந்திருப்பார் கலந்து அதை எப்படி தொற்றுப்பார் அதை யோசிச்சு பார்க்கணும் நம்ம இல்லைங்களா அப்போ இதை மாதிரி மென்மையாக வரைஞ்சி அழகாக அவுட்லைன் ஸ்கெட்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறமேல ஒரு கலர் ஏற்றி அது டார்க் அண்ட் லைட் வச்சு எங்கெங்கே டார்க் வருது எங்கெங்கே இது பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஷேடு வச்சு ஆற்றி கரைச்சி ஒவ்வொரு படம் உருவாக்குறதுக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து ஆயில் பெயிண்டிங்னாலே ஒன் மந்த்துக்கு மேலே எபோ தென் ஒன் மந்த் அப்படின்ட்டு ஆகுது அதெல்லாம் வரையணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் சரியா இதே அவர் வந்து லின்சென்ட் ஆயில் அதிகமாக கல கலந்துருந்தாருன்னா நேராக அந்த படங்கள்லாம் வந்து உரிச்
கற்றுக்கிட்டாலும் முறை பிரகாரம் கற்றுக்கிட்டார் கற்றுக்கிட்டு இந்திய கலாச்சாரத்துக்கு உட்பட்டு வர வரைய ஆரம்பித்தார் அது ஒரு மாடலிஸ்ட் தான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சரியா ஆனால் அவரோட கலைத்திறன் பண்பாடுகள்ன்றது வேறு அவருக்கு அதாவது சத்ரிய வம்சத்தில் பிறந்தவர் அப்படின்ன பட்சத்தில் அவங்களுக்கு கலைகள் எல்லாமே குருகுலத்தில் அவங்களுக்கு கற்றுருவாங்க அப்படின்னும் போது அவருக்கு இது பிரத்யேகமாக அவர் மகைப்படுத்திக்கிட்டார் இதை பற்றி இதை வந்து அப்போ அவருக்கு ஒரு பொருளாதார ரீதியாக எல்லாத்துலேயுமே அவருக்கு பணவரம் எல்லாமே வசதியாக இருந்தது எல்லாருமே இது வர சப்போர்ட்டிங் சப்போர்ட்டடாக இருந்தது நம்மளுக்குலாம் யார் சப்போர்ட் இருந்தாங்க யாரும் கிடையாது அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அதனால தான் வேறு எதுவும் இல்லை அந்த மாதிரி பிரசித்தி பெற்ற ரவி வருமா ஓவியங்கள் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்ககிட்டையும் ஒவ்வொரு திறமைகள் இருக்குது அதெல்லாம் வெளியில் கொண்டு வரணும்னு தான் என்னோடய ஆசையை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது கிடையாது எல்லா வீடியோலையும் இது தான் சொல்கிறேன் போடுங்க போடுங்க போடுங்கன்ட்டு போட்டு தான் அனுப்புகிறீங்க சில பேர்லாம் அனுப்புகிறீங்க இப்போ சில பேர் தான் பதிவு பண்ணுறோம் பார்க்குறேன் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்னோடய வாட்ஸ்அப்புக்கு அனுப்புகிறீங்க ரொம்ப நன்றி அது மாதிரி ஒவ்வொரு துளி துளி துளியாக ரசிக்கணும் உலகத்தின் படைப்புகள் எல்லாமே அற்புதமான படைப்புகள் இந்த திலோத்தமா அப்படின்ற பேருக்கு கூட ஒரு அர்த்தம் இருக்குது புரியுதுங்களா அஜித் படத்தில் திலோ ஓ திலோத்தமா அப்படின்ட்டு ஒரு பாட்டு ஒன்று வரும் திலோத்தமானாக்க பிரம்மா வந்து உலகத்தில் உள்ள எல்லா அதிசயங்களும் வியக்கக்கூடிய அழகான அற்புதங்களையும் ஒவ்வொன்று ஒவ்வொன்றா சேர்த்து ஒரு உருவத்தை படைச்சார் அந்த உருவம் பிரம்மாவே படைச்ச பிரம்மாவே தகைக்க வச்சிருச்சு தகைக்க வச்ச உடனே தான் அதுக்கு பேர் தான் திலோத்தமா துளி துளியாக இணைஞ்சதாக தான் திலோத்தமான்ட்டு பேர் இப்போ போடுற மாதிரி இருக்க மேகம் இந்த வருது இந்த கதையை சொல்கிறேன் இந்த மேகங்கள் மேகம் இருக்க மாதிரி அப்படி இருக்க மாதிரி அப்படி இருக்க மாதிரி போட்டிருக்கேன் சரி இந்த திலோத்தமா துளி துளியாக சேர்ந்தது தான் திலோத்தமா அப்போ படைத்த கடவுள் பிரம்மாவே தன்னோட படைப்பிலேருந்து உருவான அந்த துளி துளியாக உருவான திலோத்தமை அவர் திலோத்தமையை வந்து அவரே பிரமிச்சு போய் ரசிக்கிறார் ரசித்து அந்த விளைவு என்ன ஆகுது இதை கண்ட திலோத்தமைன்றவர் வந்து என்ன இது தந்தைக்கு சமமானவர் அப்படின்ட்டு மான் உருவில் வடிவெடுத்து ஓடுறாப்புல இவரும் தன்னை மறந்து மெய் மறந்து கண்ணை அதான் காமம் காமம் கண்ணை மறக்கும் மறைக்கும்ன்றாங்கள அதான் உண்மை அப்போ இவரும் மான் உருவில் ஓடுறாரு ஓடி போகும்போது தான் அங்கே தடுத்தார் கொண்டு மாதிரி ஈஸ்வரன் வந்து பிரம்மாவுக்கு புத்தி உபதேசம் உபதேசம் பண்ணி இந்த மாதிரி என்ன இது அப்படின்ட்டு சொல்லி அவரை இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் தவறு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் உபதேசங்கள்லாம் செஞ்சு இந்த மாதிரின்ட்டு அனுப்புகிறார் அனுப்பின பிறகு தான் பிரம்மாவுக்கே புத்தி வருது அப்படின்போது அது எப்படி ஒரு இது பாருங்கள் அந்த அழகு வந்து அப்படி ஒரு அழகு இல்லையா அதுதான் திலோத்தமா அப்படின்ட்டு அது மாதிரி நிறையா இருக்குது இதை பாருங்கள் அந்த அளவு போட்டிருக்கேன் மேலே அளவும் ஷார்ட் கட்டாக போட்டிருக்கேன் சும்மா போட்டிருக்கேன் என் பேர் எழுதியிருக்கேன் அதுதான் இது தான் வேறு எதுவும் இல்லை எல்லோருக்கும் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் இன்னும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ